ক্রিয়েটিভ কেয়ারের পক্ষ থেকে আমি সালম সুলতান আসান দিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর পৃথিবী পৃথিবী ও মহাকর্ষ নিয়ে পৃথিবী ও মহাকর্ষ বুঝতে গেলে আমাদের ফার্স্টে বুঝতে হবে মহাকর্ষ জিনিসটা কি মহাকর্ষ হচ্ছে এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাই মহাকর্ষ তাইলে আমাদের যে কোনো দুইটা বস্তু যে কোনো দুটি বস্তুগুলো কি হইতে পারে যেমন ধরো চাঁদ বা সূর্য যেমন ধরো আমি বা তুমি যে বা চেয়ার বা টেবিল যে কোনো দুইটা বস্তু আমাদের কাছে মহাকর্ষের জন্য যে কোনো দুইটা বস্তু লাগবে যে কোনো দুইটা বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ সেটাকে আমরা কি বলি মহাকর্ষ এই মহাকর্ষের পরে যে টপিকটা আসবে সেটা হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র এখানে নিউটন কেন আসছে নিউটন আসছে হচ্ছে নিউটন একদিন একটা গাছের নিচে বসেছিল সেই গাছ নিচে বসে থাকার মধ্যে যখন বসেছিল তখন দেখছিল যে এখানে একটা আপেল বসছিল নিচে সে চিন্তা করলো যে আপেলটা নিচে কেন বললো আপেলটা হয়তো উপরেও যাইতে পারতো আপেলটা উপরে যায়নি আপেলটা নিচে আসছে তো এই চিন্তা ভাবনা থেকে সে একটা সূত্র বানানো যে সূত্রটাকে আমরা এখন নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র হিসেবে চিনি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটা হচ্ছে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলার মান বস্তুকণাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল বস্তুকণাদের সংযোগ সরলেখা বরাবর ক্রিয়া করে এবার আমরা গাণিতিক ব্যাখ্যাতে যাই গাণিতিক ব্যাখ্যাতে গেলে মহাকর্ষ সূত্র সরি গাণিতিক ব্যাখ্যাতে যাওয়ার আগে আমাদের কাছে সূত্রটা বুঝতে সূত্রটা বুঝতে হবে এখানে বলছে যে কোনো দুইটি বস্তুকণা দেয় বস্তুকণা দেয় বলতে আমরা এখানে একটা ধরে নিব এমন বস্তু আর একটা ধরে নিব এম টু বস্তু আর এ এমন এম টু বস্তুর মধ্যে যে দূরত্ব সেটাকে ধরে নিব ডি আর এমন এম টুর মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা সেটা হবে এফ তাহলে আমরা মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে কি পাব এফ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার সূত্রের মধ্যে আমাদেরকে বলছিল যে কোনো দুইটি বস্তু আকর্ষণ বল যে কোনো দুইটি বস্তু কণাদয়ের গুণফলের সমানুপাতিক তার মানে তার মানে এফ ইস প্রপোর্শনাল টু এম ওয়ান এম টু আর একটা কথা বলছিল সেটা হচ্ছে আকর্ষণ বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তার মানে এফ ইস প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই বি স্কোয়ার তাহলে এখানে এই জিটা কি এখানে এফ এফ ও সূত্রের মধ্যে বলা হয়েছিল এম ওয়ান এম টুও বলা হয়েছিল ডি এর কথাও বলা হয়েছিল কিন্তু এখানে জিটা হচ্ছে আমাদের কাছে অপরিচিত এই জিটা কি জিটা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক জি এর সংখ্যাটা আমরা এভাবে পাই যদি এক কিলোগ্রাম বরের দুইটা বস্তু কনা এক দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটাকে আমরা কি বলি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রের পরে যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে অভিঘর্ষ অভিঘর্ষ হচ্ছে পৃথিবী ও অন্য যে কোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাই অভিঘর্ষ পৃথিবী ও অন্য যে কোনো বস্তু মহাকর্ষে কিন্তু ছিল যে কোনো বস্তু এখানে হচ্ছে পৃথিবী অন্য যে কোনো বস্তু ওখানে দুটা বস্তু কিন্তু ফিক্সড করে যায় না কিন্তু এখানে একটা বস্তু পৃথিবী ফিক্সড করা আছে আর একটা অন্য যে কোনো বস্তু আমাদের ধরে নিতে হবে যেমন ধরো পৃথিবী ও চাঁদ পৃথিবী ও সূর্য পৃথিবী ও আমি পৃথিবী ও চেয়ার বা পৃথিবী ও টেবিল যে কোনো বস্তু কিন্তু এখানে একটা ফিক্সড কি আছে পৃথিবী তাইলে পৃথিবী অন্য যে কোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে আমরা কি বলতেছি অভিঘর্ষ এরপর আস্তে আস্তে অভিঘর্ষ তরণ অভিঘর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত যে কোনো বস্তু ব্যাগ বৃদ্ধির হাতে কি বলে অভিঘর্ষজতরণ এই অভিঘর্ষজতরণকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় স্মল জি দ্বারা এখন আমরা এখন দেখব হচ্ছে অভিঘর্ষজতরণ আর মহাকর্ষীয় ধ্রুব ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক সেজন্য আমরা মহাকর্ষীয় সূত্রের মধ্যে যে সূত্রটা পাইছি সেটা কি ছিল আর্টিকল টু জি এম এম বাই ডি স্কোয়ার এখানে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল এমটা ছিল পৃথিবীর ভর ম 
নলেনটা ছিল বস্তুর ঘর আর ডিটা হচ্ছে পৃথিবী ও বস্তুর মধ্যে দূরত্ব এখন আমরা দেখব আমরা জানি কি অভিকর্ষ বল এফিকল টু কি এমজি তাহলে এইটা একটা এফিকল টু এটা একটা এখানে এখানে অনেকটা এখানে যেহেতু ডান বাম পক্ষ দুটা সেম তাহলে আর কি থাকবে এফ এফ চলে গেলে কি থাকবে এম জি ইকুয়াল টু জি এম এম বাই ডিউ স্কোয়ার যদি এম এম চলে যায় তাহলে কি থাকে জি ইকুয়াল জি এম বাই ডি স্কোয়ার এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে বস্তুর ভর এমটা কিন্তু অনুপস্থিত তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে বস্তুর ভর জি এর উপর নির্ভর করে না আবার এখানে যেহেতু ওই এই জি আর এম ধ্রুবক তাই কি হবে জি আর ডি জি ডি এর উপর নির্ভর করে এখানে আর একটা সিদ্ধান্ত দেন লাস্ট যেটা সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে জি বস্তু জি বস্তু নিরপেক্ষ হলো স্থান নিরপেক্ষ নয় এ কারণে জি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম তোমাদের কাছে প্রশ্নে এই এই তিনটা সিদ্ধান্ত মধ্যে যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে যদি আসে তাহলে তোমরা এই ইকুয়েশনগুলো দেখিয়ে তারপরে এই জিনিসটা দেখাবে এরপরে লিখে দিবা যে এই বস্তুর ভর এম জি এর উপর নির্ভর করে না আর একটা হচ্ছে জি আর এম যেহেতু ধ্রুবক তাই জি ডি এর উপর নির্ভর করে আর একটা কথা হচ্ছে জি বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয় সে কারণে জি বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন রকম এরপর যে টপিকটা সেটা হচ্ছে জি এর পরিবর্তন জি এর পরিবর্তনটা বুঝতে গেলে আমাদের কাছে নিউটনের মহাকাশের সূত্রটা আবার আবার একটু পড়তে হবে ওখানে কি ছিল জি ইকুয়াল টু এম এম বাই ডি স্কোয়ার এখানে ডি এর জায়গায় আমরা লিখবো আর কারণ এটাকে যদি আমরা একটা পৃথিবী মনে করি তাইলে এটা কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে এটাকে আমরা দূরত্ব বলতেছি ব্যাসার্ধ বলতেছি দূরত্বকে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর ব্যাসার্ধকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে আমরা আর লিখছি তাইলে এখানে আর এখানে একটা সম্পর্ক আছে যে এফ ইস প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার কারণ এখানে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক এটা যেখানে এফ বাড়লে আর কমবে আর বাড়লে এফ কমবে জি এর পরিবর্তনটা দুই জায়গায় হয় একটা হচ্ছে মেরু অঞ্চলে আর একটা হচ্ছে বিশুভ অঞ্চলে মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার তো আর বেশি সে কারণে এখানে ভুল হয়েছে একটা দিন এখানে এফ এর জায়গায় হবে জি তাইলে এখানে মেরুতে মেরুতে কি হয় মেরুতে আর কম সে কারণে জি বেশি আর কম সে কারণে জি বেশি আর বিশুভতে আর বেশি সে কারণে জি কম কারণ এখানে সম্পর্কে আমরা দেখতে পারতেছি যে জি ইস প্রফেশনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার কারণ এখানে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আর এখানে মেরুতে মেরুতে জি এর মানটা হচ্ছে আর বিশু হচ্ছে তাহলে মেরুতে আমরা কি দেখতেছি মেরুতে জি এর মানটা হচ্ছে নয় দশমিক আট তিন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর বিশুপতে জি এর মানটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সেভেন এইট নয় দশমিক সাত আট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার 
এই দুইটা মান মানকে বৈজ্ঞানিকরা একটা জি এর মান এই দুইটা মান ছাড়া আর একটা আদর্শ মান দিয়েছে সেটা হচ্ছে জি ইকুয়াল টু নয় দশমিক আট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হচ্ছে জি এর আদর্শ মান এরপরে তোমাদের একটা প্রশ্ন আছে যেটা হচ্ছে এক টুকরা কাগজ ও এক টুকরা পাথর পাথরকে একই উচ্চতা থেকে একসাথে ছেড়ে দিলে একই সময়ে ভূপৃষ্ঠে পড়বে কি না এখানে দেখো তোমরা হয়তো বলবে যে এখানে এই আনসারটা এভাবে তোমরা দিবা যে এখানে এক টুকরা পাথরটাই আগে পড়বে কাগজটা পরে পড়বে এটাও ঠিক কিন্তু এখানে বাস্তবে একটা এখানে বাতাসের বাধা থাকে যে কারণে যে কারণে এই একটা এক টুকরা পাথরটা আগে আগে পড়ে আর এক টুকরা কাগজটা পরে পড়ে এখানে তোমরা এই এই মেন এখানে কথাটা হচ্ছে এখানে মেন কথাটা হচ্ছে তাইলে কি দুটা দুটা জিনিসই কিন্তু একসাথে পড়ার কথা ভূপৃষ্ঠে কিন্তু এখানে বাতাসের একটা বাধা থাকার কারণে এক টুকরা পাথরটা আগে পড়ে আর এক টুকরা কাগজটা নিচে পড়ে এরপরে আমরা যে টপিকে আসব সেটা হচ্ছে ভর এরপর আমাদের টপিকটা হচ্ছে ভর আর একটা হচ্ছে ওজন ভর কাকে বলে ভর হলো কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ আর ওজন হলো কোনো বস্তুতে পৃথিবীর যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকে হচ্ছে বস্তুর ওজন বলে আমরা যখন বস্তুর আমরা আমরা যখন কোনো কিছু কারো ওজন বলে যেমন ধরো আমার ওজন আমার ওজন মনে করো এই ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ কেজি মানে পঞ্চান্ন কেজি এখানে আমরা কিন্তু পঞ্চান্ন কেজি বলতেছি এখানে আমরা ভরকে ইন্ডিকেট করি এখানে আমরা ওজনকে ইন্ডিকেট করি না তাইলে ভরের এসআই এক কি কেজি আমরা যখন ওজন বলি তখন আমরা মেইনলি কি বলি তখন আমরা মেইনলি ভরকে ইন্ডিকেট করি আমরা তখন ওজনকে ইন্ডিকেট করি এটা হচ্ছে আমাদের ভুল ধারণা আর এখানে ভর আর ওজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি এখানে ডাব্লিউ হচ্ছে বস্তুর ওজন এখানে ডাব্লিউটা হচ্ছে বস্তুর ওজন এমটা হচ্ছে বস্তুর ভর তাহলে এখানে ডাব্লিউটা হচ্ছে বস্তুর বস্তুর ওজন এমটা হচ্ছে বস্তুর ভর জিটা হচ্ছে অভিকর্ষজতরণ তাহলে আমাদের ভর আর ওজনের মধ্যে সম্পর্কটা কি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি 